안녕하세요 마리킴입니다 오늘은 제가 작업실에서 작업을 한번 해볼 건데요 이번에는 조금 큰 종이 위에 그려 보려고 합니다 지금 보이는 이 종이가 수채화 패드예요 여러분은 이런 수채화 패드가 없다면 두꺼운 다른 종이를 써보셔도 돼요 준비물은 아크릴 물감과 수채화 패드 그리고 팔레트와 연필, 지우개 아크릴 붓과 물통이 있으면 되겠습니다 자 그럼 연필로 간단하게 스케치를 먼저 해보겠습니다 이 종이가 굉장히 길어서 얼굴이랑 몸이 들어갈 구역을 한번 나누고 시작하는 게 좋을 것 같아요 자, 얼굴을 한번 그려볼게요. 입술 자리를 그려줬고요 이쪽 눈의 위치도 한번 잡아볼게요 멀리서 한번 볼게요 이렇게 큰 그림을 그릴 때 서클 툴이 필요할 것 같은데 오늘 그걸 안 가져왔거든요 제가 서클 툴 썼을 때는 집에서 작업을 했을 때라서 작업실에는 오히려 그게 더 필요할 것 같은데 다음에 가져와야겠어요 눈동자를 그려줄게요 눈이 크니까 동공도 되게 크네요 이쪽 눈에 동공의 위치가 조금 안 맞아서 고쳐줄게요 아르쉐지가 수채화 패드도 있기도 하지만 이렇게 낱장으로 판다던가 롤로 파는 종이들도 있거든요 낱장을 벽에 붙이거나 그래서 사용할 때는 이렇게 마스킹 테이프로 해주시면 나중에 뗄때 크게 종이가 손상되지 않고 떼낼 수가 있거든요 그래서 마스킹 테이프로 저도 이렇게 붙여줬어요 이따가 떼낼 건데 잘 떼져야 할 텐데 어떨지 약간 걱정이 되긴 하네요 아까 살짝 그려줬던 입술의 선을 정확하게 표현을 해줄게요 조금 느슨한 느낌의 아크릴 그림을 그릴 거라서 선이 나올 수도 있거든요 그래서 좀 지저분하다기 보다는 조금 선을 정리를 하면서 해줄게요 쌍꺼풀 선을 그려주고요 얼굴이 들어가는 부분을 표시했던 선을 지워줄게요 턱을 조금만 슬림하게 고쳐줄게요 
우산을 쓴걸 그려보려고 하거든요. 그래서 머리가 우산 속에 들어가 있어야 되겠죠? 우산의 각도가 약간 이쪽으로 와야 될것 같아서 이 선만 좀 고쳐볼게요. 자, 이 정도 에서 스케치 를 마무리 하고 아크릴 물감 으로 채색 을해 보도록 하겠 습니다. 이제 채색 을 한번 시작 을해 볼게요. 아크릴 물감 은 제가 사용 하던 32색 작은 세트 를 한번 사용 을해 볼게요. 어, 머리카락은 연한 브라운 색으로 한번 해볼게요 우리가 흔히 말하는 황토색이라는 색깔 연한 갈색, 로우 엄버 번트, 시에나까지 전부 짜놓을게요 이 종이 팔레트가 좋은 게 사용하고 나서 찢어서 버리면 되거든요 사실 아크릴 물감이 사용하고 나면 굳어서 그 팔레트를 다시 사용하기가 힘들어지거든요 그래서 물감들이 점점 점점 쌓여서 되게 두꺼워지는 경우가 있어요 그러면 어차피 버려야 돼서 이런 팔레트를 종이 팔레트를 사용을 하면 쓰고 나서 버리면 되니까 되게 편해요 지금 색이 조금 진해서 베이지색 네이플스 옐로우 까지 섞어 볼게요 이 종이 팔레트를 썼을 때 나쁜 점은 물감을 많이 짜서 만들 수가 없어요 흘러내리니까요 그래서 적당히 조합을 만든 다음에 칠해 볼게요 한번 머리 윗부분에 테스트를 해볼게요 색깔은 되게 예쁜 것 같아요 입을 많이 섞어서 슥슥 칠해볼게요 아크릴 물감이기 때문에 흘러내리지 않게 닦아내기가 힘들기 때문에 흘러내리지 않게 조심해서 칠해줄게요 조금 이 컬러를 배합을 해서 
지금 물감의 흡수가 너무 빨라서 붓자국이 좀 있거든요, 머리카락에. 근데 저는 이 느낌이 좋은 것 같아요. 그래서 이 붓자국을 덮지 않는 선에서 조금 다른 컬러를 섞어 볼게요. 조금 어두운 브라운을 섞어서 칠해줄게요. 눈은 녹색으로 한번 칠해볼게요. 우선 녹색 계열의 컬러를 전부 팔레트에 짜놓을게요. 이거는 Permanent Light Green, 이거는 Sap Green. 그리고 공공에 칠할 검은색도 옆에 조금 짜놓을게요. 조금 작은 붓으로 가장 연한 그린 컬러에 물을 적당히 묻혀서 눈을 칠해줄게요. 눈동자의 중간 부분부터 한번 칠해볼게요. 윗부분도 칠해주고요. 아랫부분은 굉장히 물을 많이 타서 물감을 조금만 섞어서 굉장히 맑게 표현을 해볼게요. 
꽉 채워서 칠하지 말고 조금 여백을 남겨놓는 것도 좋아요. 눈동자의 윗부분에는 조금 진한 그린 개통으로 한번 들어가 볼게요. 가장 윗부분부터 칠해줄게요. 동공도 녹색과 검은색을 섞어서 표현을 해볼게요. 너무 진하지 않게 물을 좀 섞어서 칠해주세요. 검은색으로 아이라인 부분도 한번 칠해 볼게요. 눈 윗부분을 좀 진한 색으로 한번 흩어 줄게요. 동공을 조금 진하게 들어갈게요. 너무 정확하게 칸을 채우려고 하지 마시고 점을 찍듯이 조금 번지는 효과를 내면서 이렇게 한번 칠해볼게요. 지금 팔레트가 너무 더러워져서 한 장을 버리고 그 다음 장에 물감을 섞어서 채색을 계속 해볼게요. 여기 물이 떨어져서 이렇게 돼 있는데 어쨌든 이렇게 떼어내고 쓰시면 돼요. 굉장히 편리하죠? 아까 사용했던 컬러들을 다시 한번 짜서 머리카락에 조금씩 색상을 더 입혀 볼게요. 
이어서 눈을 한번 칠해볼게요. 아까 사용했던 컬러들을 다시 다 짜서 눈에 색깔을 더 칠할게요. 짙은 녹색을 눈의 중간 부분에 약간 선명하게 칠해줘 볼게요. 눈의 윗부분에는 블랙을 조금 섞어서 사용해서 진하게 칠해 볼게요. 눈동자의 윗부분에 진한 컬러를 아랫부분으로 자연스럽게 펴내 볼게요. 가장 아랫부분은 여전히 맑게 남겨둡니다. 검은색으로 아이라인을 한번 진하게 그려볼게요. 너무 진하게는 하지 않을 건데 저번에 했던 아이라인보다는 조금 두껍게 그려준다고 생각을 하고 하면 돼요. 이쪽 눈의 아이라인도 더 두껍게 그려줄게요. 눈동자를 진한 검은색으로 칠해줄게요. 중간 부분에서 퍼져나가듯이 칠해줄게요. 아이라인이 조금 진한 것 같아서 물로 조금만 닦아줄게요. 
흰색 물감으로 눈의 밝은 부분을 좀 찾아줄게요. 아랫부분이 생각보다 어두워져서 흰색으로 조금 덧칠을 해놓을게요. 이따 약간 수정을 들어가야 될것 같거든요. 검은색에 물을 많이 타서 코 부분의 음영을 자금추로 한번 표현해 볼게요. 쌍꺼풀 라인도 한번 그려놔 볼게요. 흰색으로 조금만 수정을 해줄게요. 왼쪽 눈에 아이라인이 좀 번져서 흰색 물감으로 수정을 해줄게요. 이렇게 라인을 좀 깨끗하게 해줄게요. 